my name is Matt Dorn, and as I said, when I first jumped on, um, I'm in the process right now of trying to find a job since the job that I had recently, they closed all <laughs> operations. So, and it, and it, it, it happened very sudden. So it came as, as quite a, sh a, 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 a sh shock. So I've just been uh, applying to as many places as I can. Um, but besides that, I am 29 years old. I live in Pennsylvania. I am an, a, a Phillies fan. Even though the Eagles got spanked by the Cowboys, and that was not a fun game to watch. Uh, <laughs> uh, let's see. Uh, I have been stuttering since, uh, I mean, as far back as I can read remember when I started to first talk. But I actually had an interesting topic which I wanted to get people's th thoughts on. Recently, I saw the King's speech. I'm not sh 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 sure if everybody in here has seen that. But it's, it's about King George the the sixth, who had a stutter, and in in a time of in a time of crisis, he had to to give a big speech to rally all the people to uh, I guess to come together. But the the thing that I found quite interesting about that whole f whole film is is th the actor Colin Firth who played King King George he he is a person who does not stutter and I found out that after f after filming for that movie finished up he actually developed a stutter himself so that begs the question is stuttering a a learned behavior and if it is can it be on learned and um so th that's the topic that that i would like to get people's thoughts on okay well what we'll do is i just in my air time though i would say i do most of my talking playing on Line video games. I I talked to my friends and and sometimes if I'm feeling courageous, I'll talk to a couple strangers. Mhm. On purpose. Yeah. Yeah. To. To, to look at your reaction and at your speech with the strangers, right? Yes. Uh, yeah. <laughs> mm -hmm. Okay. Yeah. I, I understand. Он искал работу, ищет ее, играет в видеоигры, общается с друзьями, и иногда, когда чувствует себя храбрым, он разговаривать с незнакомцем. Mm -hmm. 
А сколько он уже успел, успел поработать по той технике, результаты которого он нам показывал на видео, где он говорит, типа, плавно растянуто, но неестественно. А сколько по дням, по часам и пробовал ли он эту технику где-то на людях? Угу. Которые, а, я считаю, неправильные, но и, в принципе, он ну тоже. Да, он One more question about the technique on the second video, when you were inhaling and then speaking slowly and smoothly. How long do you practice this technique? And, um, well, have you been using it with some people maybe or only alone? So this is something that uh, that my speech therapist mm -hmm. came up with who I'm currently uh, seeing and I, I practice it by my by myself just like talking to myself like 10 to 15 minutes. Mm -hmm. every day and then um i've been practicing with my family and uh and i've been just trying to like have simple conversations because i i feel the the more complex a conversation is the the harder it is to talk about it so um mm -hmm. so i've been keeping the the practices very simple but as as far as trying to apply it out in public i i can't it it just doesn't feel like how people typically talk Right. Um, that's right. На людях он не разговаривает с семьей, иногда разговаривает. Так в 10-15 минут бывает сам с собой разговаривает. А это, как я поняла, это его логопед, специалист, с которым он работает, предложил эту технику. Логопед. А как они да, все-таки давно занимались там месяц, сколько дней, примерно, сколько часов он на это потратил, тоже важно. То есть, что именно на эту цифра. Да, именно это. Потому что если это посоветовал логопед, то а, как логопед, ну это уже следующий вопрос, а, как логопед мог увидеть, что ну, а, посоветовать такое, и как он видел, что Мэтта смог это в жизни где-то применять. Mm -hmm. То есть, насколько можно быть логопед умным, да, либо наоборот, что такие вещи... Ну, no, сейчас, да, надо уточнить. So, did I um, get you right that this technique was, um, was advised to use by your speech therapist? Correct. Right. And uh, does he or she, well, what purpose was, if you don't... If you can't use it in your like everyday life with other people, what purpose was for this concrete technique? And how long were you using it? Like months, days, weeks? I've actually been in speech therapy now for six months mm -hmm. and um and you would think after spending all that time that i could take it out in public and just talk to people but um mm -hmm. i think i think the intended purpose for it was to like try to speak calmly like I try, try not to hit every sound too hard, but it's tough, especially if I'm talking about an interesting topic. I just 
get so ex so excited and I I feel so anxious that I feel it's impossible to hit certain sounds very softly. Mm -hmm. Well, I agree. It's very difficult to, to speak softly when you are excited. Yeah. It's, yeah, it's just an unnatural. So for six months you were using some from time to time this technique and others. Yeah. Yeah. Right. Mm -hmm. uh, six months of the срок использования этой техники. Ну как бы логопед, видимо, считал, что она будет полезна ему в жизни, но как-то, видимо, не особо полезна. Шесть месяцев, о господи, это что за логопед такой? Ну вот они такие все. А по сколько часов вообще? Просто интересно, это раз в месяц, либо два, то есть какая периодичность была? Это тоже важно, потому что а, нам из него вот это все надо будет вытаскивать за один пробный урок, чтобы он этим не пользовался, потому что а, uh -huh. если он а, привык за полгода делать что-то вот так вот, да, то это уже как бы другой разговор, то нам нужно будет его даже не, не немножечко, а плотно отучивать вот этого. Потому что за полгода можно уже бессознательно использовать что-то, привыкнуть. Это, это ужас, это кошмар. Угу. Это Алекс, с какой же... периодичностью? Да, мы сначала все Ну, каждый день сказал, что по 15 минут. Но это сам дома, да, с собой? Да, ну а так, видимо, не так часто. Перья как-то... Ладно, ну и все-таки в сухом остатке логопед рекомендовал с этой техникой общаться с людьми или как? Для чего это нужно? At the end, the your speech therapist was advising to use this technique with people, right? Just to make it virtually. But I told her that that I can currently only do it in front of family since family are considered safe people and that they're the only people who will give you time to to take a full breath to to speak in that calm and easy sort of way whereas if you're talking with a complete stranger they're gonna assume that that um that as soon as i stutter that i have a problem mm -hmm. okay i see он ее мог использовать только семьей потому что только люди близкие могут дать время для того чтобы по говорить помедленнее. Другие, конечно, незнакомые люди не могут дать этого времени и подумают, что ты какой-то странный. А плюс, когда ты говоришь эмоционально или тема как-то тебя волнует, так, в принципе, говорить невозможно. Потому что ты на эмоции хочешь быть, как-то говорить быстрее, естественно. Но не получается. Ну, супер, да. Прям как слово-слово передали. Молодцы. А, молодец. Так, а насколько примерно динамика это дало все-таки? Либо не дало в сухом остатке, и только разочарование вот за эти полгода. И он, что самое главное, с ней продолжает заниматься или как-то хочет, ну, блин, уже полгода прошло, уже надо понять, что все хорошо, уже просто став, да, то, что этому, всему, uh -huh. этому безобразию на самом деле. Так, есть ли какие-то продвижения, да? Да. And uh, do you have, a, do you feel that during these six months with your speech therapist, you have some positive dynamics, maybe, or some progress, or well, because six months is a long period 
that you could well have something changed already how do you feel about that and do you plan to continue having these sessions <laughs> that's a good question um I, I feel after that period of time, like I, I probably should have been able to make more realistic progress. But um, it, it, it's as I said before, it's like taking a taking a full breath and then speaking and then pausing that just isn't how people talk well, of course right so no progress and dynamics I, mean, right? I guess I guess in terms of like I feel that, that that in certain situations, if I absolutely absolutely have to, I can I can uh, speak in that that easy controlled way, but it feels so forced, and I feel it takes away my personality a bit you feel what the last sentence i feel that it takes a way mm -hmm. my personality oh, okay thank you ah uh. mm -hmm. yes i will talk about the process okay внимательно слушал Иногда да, он может... вопрос по поводу того, что... Да, я понимаю, это просто отвлечение, да? А, по поводу того, что какая бы одинаковая положительная, и потом, как логопед это видел вообще, что можно общаться с такой речью хотя бы с семьей, да? Потому что семья будет считать умственно отсталым. Нет, она не будет Нет, считать, но семья, как, наоборот, на, на подсознательном уровне. Относиться. Семья понимает, а с другими он как-то может как-то очень напрячься и говорить более-менее нормально, я, я, я но я это понимаю. его... Как как он сказал, а... ну, он, в общем, перестает быть собой, когда он так говорит, понял, да, да. Угу. очень сложно. Это все понятно, это все естественно, это все вообще. Так, mm -hmm. логопед, а сколько не секрет вообще, каждый день он логопед посоветовал, а сколько у него было сеансов с логопедом? То есть, а если он занимался, это получается в день 15 минут или как? Uh -huh. Это уже самостоятельно. Либо он к нему пришел один раз и тот ему сказал, а потом он полгода просто занимался. Ну, нет, подарок, наверное, да? регулярно. Как часто uh -huh. ходил к нему. So, there are so many questions about your speech therapist as well as uh, we consider it the person that should give you some information, help you somehow. And uh, probably that you have all that you have is the result of your work together. How how often do you visit your speech therapist? And uh, well, yes, how often? Okay. <laughs> That's the question. When I first started I was going every two weeks mm -hmm. and uh, because uh, I had to change the type of insurance I I had the 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 visits were no longer covered mm -hmm. so I had to pay out of 
pockets. So I've been switching from from a couple weeks to to once a month. Mm -hmm. Okay. okay. Сначала ходил два раза в неделю, потом э, менял страховку, и та страховка, на которую он поменял, ну, у них же все по страховке, там стал ходить а, раз в месяц. Страховка либо покрывает какие-то за, затраты, либо нет. А, секунду, как... но это если логопед находится в США, а если в России, это как бы тоже покрывает? Как бы, вот тоже было бы интересно, потому что это же врач, получается, электронный логопед, это же не врач, это же ну, это отдельный Нет, репетитор, относится. получается. Нет, к врачам относится, у них же образование. А, -а, -а. а так потом раз в месяц стал ходить. Угу. Теперь. А это сколько стоило хоть не секрет и по времени было? Для того, чтобы он должен понимать, что дают в США. А, подождите, он же не США, он же откуда? Да, да. В Британии? Нет, нет, нет. Штаты. Штаты? Да. Пенсия. Из какого города? Я же вам писала в WhatsApp. Да, я помню, там где-то было. Ну ладно. Я потом напишу. So, you think, Matt, you think that this work wasn't really helpful, right? Somehow. Uh, I, or not? Or am I not right? Just to uh, understand what work is, um, well, making you, well, feel how you're feeling and uh, how speech therapists are working. Maybe this therapy is some kind of a therapy that just prolongs it work for many years maybe it's I don't know maybe it's uh, good for them just to let person stutter over and over for years or they really have this goal to get rid of it I think my speech therapist has good <laughs> intentions mm -hmm. but I don't think she 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 fully understands the problem because she doesn't stutter right oh so, like and I feel the the progress that I have made so far can can only be really shown in this in this therapy room okay. because that's a person who who is basically paid to sit there mm -hmm. and listen to the person speak for for however long it takes mm -hmm. whereas in out in public in conversation a lot of people don't have that same patience right and how long does your session to your session last they're actually very short they're uh, 30 minutes 30 minutes once a month yes yeah. okay uh -huh. в общем у терапевта этого логопеда намерения хорошие но прогресс который он видит от этих занятий они только в кабинете у этого человека, потому что, во-первых, этот человек, э, ну, ему заплатили за то, чтобы он сидел и слушал, другие, естественно, не слушают, и плюс эти сессии, они очень короткие, это 30 минут. Mm -hmm. И особо там ничего не успеешь. А по деньгам? 
Сколько стоило вообще? Сколько стоит терапевт на Западе? На 30 минут. Но на самом деле за 30 минут много что успеешь, если mm -hmm. это уже как бы не самое начало, а как-то mm -hmm. уже поддержание, то есть там беседа, общение, но вот именно базу, ну, можно, можно успеть, если ты будешь правильно делать все. Asked. Alexander is interested uh, as a professional. Uh, how much is speech therapist in the USA? How much do they take? Well, for that work, for half an hour. Um, It's not a secret. Well, as I said, when I started my mm -hmm. insurance was covering, oh, but, uh, yes. but since I've been paying out of pocket, every visit is $65. Okay, well, that's not bad, but for half an hour. Yes. <laughs> mm -hmm. Yeah. <laughs> Right. The porch is 65 dollars без страховки. Из кармана своего. Ясно. Ну вот так вот он, значит. Ладно, начнем, в принципе. Можем объяснить про правила последовательности. Да. То, что. Но он должен слушаться. То есть именно то, что мы говорим, он должен смотреть, как ему сказать. Он должен перестать к этому логопеду ходить, если он ходит. То есть у него не должно быть даже такой мысли, потому что э, если знания этого логопеда будут накладываться на то, что мы будем говорить, то есть, да, э, знания логопеда, там уже он надо объяснить, что не со зла ему говорят то, что он э, неэффективно работает, да, потому что там у них в учебнике написаны просто неэффективные старые знания, понятия, то, что заикание болезни, в общем, э, их этому учат в институтах, то есть их учат неэффективной программе, вот, и они это делают не со зла, они просто этому научились и все, а потом просто используют, вот, то он должен отказаться полностью от всех предыдущих своих методов и, собственно, да, потому что они, как он видит сам, нереалистичны, ну, они неэффективны. Mm -hmm. So, first of all, uh... Alexander advises you to stop going to this speech therapist because, well, as you see, the methods uh, probably they were taught in maybe universities are not very realistic as, well, I don't know how many stutters ha have stopped, uh, well, stuttering after this therapist, but, uh, well, You need to have only one right way that you choose and follow it straight with, it's like one, well, yeah, one method that you mm, believe in. Of course, you have, you had some before and you had tried a lot of things, mm -hmm. but still, well, some, some people have faith in one method and it helps them, and some has, well, very good examples in front of them. Well, I see examples of working method that you know called breakthrough and it has like all, almost 100 people mm -hmm. some from russia some from other countries they really stopped stuttering they not just paid money and alexander forgot about them they are always like on the phone speaking like they are sharing some experience and after 
even after a three-day course, ten-day course, it doesn't matter. Mm -hmm. They just always feel the support and they can speak with all people. It doesn't matter if it's family or at work. Well, that even that I wasn't stuttering, I was very impressed by this. So that is the advice, and now we can go on to some information about from the course. Okay. Okay. Начнем, да, вы сказали? Да. Let's go. Ага. Давайте, то есть ему сначала надо сказать, что... Не, ну он согласен, потому что он не будет больше ходить. Mm -hmm. Ну, хотя бы, когда там наша попробует, там, буквально неделю, потому что надо хотя бы либо месяц для того, чтобы понять, например, здесь есть рациональное звено, а там не то. Там очень плохие занятия. Very bad... Как там? Lessons. Lessons, да. Well, if, ну, раз он раз в месяц ходит, это вообще ни о чем. So it's, of course, it's all your choice, and uh, that, well, a half an hour in one month probably can't give you really big change. Well, for half a year, person that really wants to help you. I think she could give you all the information that she had and well if it worked you would probably already stop stuttering I think so and well if there is no such result then then it's not <laughs> worth it even not worth six five dollars out of pocket well i think the the only positive benefit that i can see from it is it's a person i can i can talk to tell her all the uh troubles i'm 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 having and it is good sometimes to just have someone who mm -hmm. will listen to my problems, even if she can't fully understand how to solve them. <laughs> oh, so you're, well, so she's more like a general therapist, not a speech therapist. Oh, no, he's a for you, I mean. He's a speech therapist, but like, I, I just kind of see it as a form of, of support. Okay. Ну, он воспринимает это больше как поддержку, то, что человек может его выслушать, все его проблемы выслушать, а как бы, да, каких-то решений нету. У них на Западе есть такая профессия, по называется психолог, у нас тоже да. психотерапевт, они просто сидят, слушают, и получают за это очень неплохие деньги. Да. Угу. Очень распространено. Ну. А, а как у него было, а как у него обстоят дела с обучаемостью там, в школе, где-то в институте, в техникуме? То есть, Я говорю, что он а, насколько быстро он информацию. может впитывать информацию? В первом письме он писал, что он впитывает информацию чуть медленнее обычно. Uh -huh. скорости. Понятно. Ну, ладно, точно, да, я помню. Хорошо. Ну, начнем тогда с правила последовательности. А, вот смотрите, то есть, в принципе, сейчас можно дословно. Мы это правильно, да? Да, да. Мы это наши занятия будут сегодня строиться поэтапно. Точнее, наши занятия сегодня будут строиться поэтапно. So, Matt, we will divide our lesson today by some stages. Для того, чтобы ты потихонечку начал переделывать свое, переучивать свое сознание, именно ты через нас, да? For you to start 
re relearning some information that you haven't known before and to change your the focus on your mind. What's funny? What was that? What was funny about the mind or what? Oh, it's just, it's just like, like I've been told I people that I have to think more positive thoughts, and I try to, but it, it's it's very easy to tell yourself to have positive thinking, uh -huh. but. But positive thinking, it can't be fake. Right. <laughs> but we're not speaking about positive thinking. I, uh, well, we talk about your changing your mind and the focus of your mind um, towards the, your speech and how it is uh, made, you know? Only about the process. Well, I agree that positive thinking is just uh, also is your choose. I guess that you can choose to do or not. So it can't be do force by force. I think. Mm -hmm. So. And the end of that sentence was that you are you are going to learn some helpful information step by step, like. Yeah. Yeah. Try to. You can read first. Okay. As you would usually read a book, but aloud. Okay. Okay. Well, I feel that typically when I read, I don't stutter. I mean, sometimes, but not often. Well, it's just again to warm up and then move. come back to the. Speaking and not reading. Okay. okay. The key to solving any problem in our life is to have a clear understanding of what we are dealing with. To observe and see objectively the real situation, the truth. This is why before Dr. Snezko... It's... It's the surname. surname. Right. Okay. Solved the problem of stuttering in 1998. He spent many years stu studying the behavior of a human being, an individual who performs a speaking action. Based on thousands of experiments and practical demonstrations, Dr. Snezko discovered and explained what a human being is, what components we are all made of, and what the natural algorithm of our action actions is. I consider myself lucky because I could read about this breakthrough information in Russian and learn the precise definition of the concept of a human being, the definition formulated by Dr. Snezko. However, before I could understand and accept it as the ultimate truth, I had to do my own research. I began with asking several associates to define the concept of a human being. To my surprise, their responses were quite different. Each of them gave me their version of their interpretations of the concept, depending on their belief system. How interesting, I thought. Why is it that while defining a word that we know for certain, we all do it in a similar way? 
For example, when we look at familiar objects, we define them without hesitation or variations. This is a pen, a stick with ink inside, or this is a book, a set of sheets with a written text. However, why is it that we begin to hesitate and speculate while defining one of the most important concepts in our life, a human being? Why are there so many variations in defining who and what we are? In order to solve this puzzle, I went to several word sources, various dictionaries, and looked at the official definitions of the human being concept. Here are just a few of them. Wikipedia, the most trusted free online encyclopedia simply does not have a definition for a human being. Oxford Dictionary, human being is a man, woman, or child of the species homo, homo, homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power of articulate speech and upright stance. Vocabulary.com, human being is any living or extinct member of the family hominidae? Hominidae? Mm -hmm. Yes, hominidae. 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 Okay. Characterized by super superior intelligence, articulate speech, and erect carriage. The American Heritage at Dictionary of the English Language. Human being is a human. Collins English Dictionary, human being is a member of any of the races of Homo sapiens, person, man, woman, or child. Random House Kernerman Webster's College Dictionary, human being is any individual of the genus Homo, ESP, a, a member of the species Homo sapiens. A person, a person e ESP, ESP, or, yeah, ESP, as ESP. distinguished from other animals or as representing the human species conditions, not fit for human beings. Сейчас, сейчас, а у меня тут по этим самым, у меня только по номерантам. Один, два, три, четыре, пять. Два? Два? Вторая страница. Два разве? Да. Мне кажется, уже на пятой нет, ну, в смысле, ну, по файлам уже читай, да? Угу. Да. Смотрите. Да. Картинка, которая два называется. Ладно. Ну, пусть я, ладно. Там, где Википедия, Оксфорд, ТТТ, потом один с... Как бы с такой. Ладно. Uh, пусть дочитает до какого-то до какого-то конца, например, урока. Вот, да. Просто я не вижу где. Uh -huh. Вы его там остановите уже. Континью. Континью. As you might see, all these definitions failed to explain what each human being really is, what components make up a human being, how every human being functions, and what powers all his actions naturally. Dr. Roman Schnezko has become the first scientist to provide a precise and clear definition of this concept. A human being is an electromagnetic system run by his or her willpower through words. Let me help you understand each part of this statement. A human being is an electromagnetic system. Today, many of us are already aware of the quantum physics proven fact that everything in the universe is made of electromagnetic frequencies, vibrations of the energy light. Each of us is a part of this universal energy. Simply put, we are biocomputers. Just like a computer on our desktop, we operate in a very similar way and have the hardware and the software. How so? 
Our physical body, including brain, is our hardware. We we people organize our own brain as a, as a storage room for the information equals software, words equals thoughts equals ideas. We choose to learn, remember, and recall in order to govern all our actions. Simply put, this sophisticated part of our body is our memory. To better understand the role of the brain in a human being, compare it to the role of a hard drive in a desktop computer. Okay. Good afternoon. Hi, Matt. Um. How are you? Uh, I'm looking forward to later today because it, it should be a fun day. So. Well, I think I said last time that my sister is getting married next month. So today, me and the rest of the groom's party are are going to a place to throw hatchets. Mm-hmm.
hard times, like tough times, when you had some words, when you used the tools, that discussion at the end, I think it was also very useful. And, uh, yes, and I wrote you about highlighting. You did it yes. nice, but not so, not a lot, probably. You can just uh, highlight with your, like, fan or something, just to make it clear and visible and uh, to feel how it and where you put access. Where should it be? Okay. Because for sometimes in some words there are no main accents as uh, for example like for example accent on four is not in general because we say it together with example so it's for example and here is only one main accent in, in the word example as some words are just supporting other words which are а хвалить себя не надо никогда заставлять то есть в принципе если что-то получается то почему бы себя не похвалить ты же чувствуешь что например раньше были это были бы сильные ступора а тут пусть не часто остановки нормальное продумывание для того чтобы эту речевую сдачу сделать нормальным образом, вот, и, собственно, ты ее делаешь. То есть, например, я себя, ну, не заставлял себя хвалить, вот. то есть это не надо, это просто по интуиции чувствуешь, что ты не только с нами умеешь, ну, и дома ты читаешь, пересказываешь без ошибок, да, потому что это понятно, потому что процентов 95 заикающихся, они дома как бы, ну, да, не читают, пересказывают без ошибок, для них-то нет никакой, никакой сложности. А то, что ты выходишь с кем-то, с тем же братом, с сестрой, там, с мамой, с папой, с, с родственниками, и ты понимаешь, и не только ты понимаешь, что ты говоришь лучше, более свободно, где-то вообще без заикания, да, и почему бы себя за это не похвалить? Но это как-то не надо заставлять себя вообще за это, то есть это как-то ну, просто на уровне интуиции происходит, и происходит, я даже не задумался, единственное, что знаю, что, ну, как бы, Почему бы и нет, как бы, если это работает. Это же наоборот дополнительная мотивация, потому что мы знаем, что о, помимо того, что у нас что-то может не получаться, у нас также может что-то не получаться. И вот когда ты себя хвалишь, ну, это дополнительная мотивация не расстраиваться в те моменты, когда у тебя что-то не получается, и как бы просто не обесценивать тот положительный опыт, который у тебя был до этого. То есть такая чаша, там есть радость, есть, есть грусть, грубо говоря, да, вот. И как-то чтобы эта радость всегда от побед, от каких-то изменений, от положительной динамики она перевешивала. Также и у меня был, то есть у меня там после этого снежка у меня были еще там, наверное, за 2-3 месяца более сотни ступоров, но уже меньше, гораздо реже, то есть уже я где-то просто останавливался, где-то сразу же исправлялся, вот. Но а, до этого были бы тысячи в этих же ситуациях, если бы я говорил без, без обмена слов и то, что хотел. Я это просто понимал и нормально к этому относился. Вот. То есть, если ты делаешь что-то правильно, как бы тебе это нравится, то почему бы себя за это не похвалить? Но опять же, не надо себя заставлять хвалить, это... Обычно интуиция, она и так тебе подсказывает, что, ну, там, молодец ты или не молодец. Ну да. Ну, oh, there isn't any special way how we should praise you. It's, well, it's kind of obvious, but the thing that it's Important that it shouldn't be like you're doing it on purpose, like I did it. I'm so good, I'm just, just you, you are feeling it, right? Every time you speak, you feel that that, it's, that was good, so I'm, I'm worth 
very good and that has that good result. And uh, like you can comp compare yourself to any previous situations that happened a lot. That in that situations you were you wouldn't be able to speak that way again. You you just feel yourself. I think your surprise is uh, one way of breaking yourself and uh, like surprisement and probably feeling that feeling that always I had done again and again and again. So your brain is I think he's getting all the information that he needs to make this new habit and uh, it doesn't really matter in what like words or what ways you would say. Just to just to get what's comfortable for you, but it's natural and that's right. Because when you feel it, you do it again and again. Ну вот, а так мне кажется, что мы это большие перспективы, большие возможности в плане того, что даже иметь и темп речи, если ему нравится, если ему хочется, например, как у меня, и количество ошибок, в принципе, такое же, то есть практически их отсутствие. И это уже делалось не только там с родными, но и с, ну, с большим кругом лиц. Не факт, что со всеми, но с большим, то есть это уже будет, это уже будет хороший продукт. Это может быть процентов 90-95, вот если он, в принципе, будет идти так же, и, в принципе, он уже должен где-то краем сознания чувствовать то, что вот это путь, и понимаю, если буду идти, то если буду как-то, ну, не с этим, не с пессимизмом относиться к результатам сейчас, то, что вот, мы сейчас занимаемся, потом закончим, типа, все закончится, закончится радость, начнется грусть, ну, как бы тогда понятное дело, что, как бы, это... Это пойдет только на минус, просто он так говорил, что просто есть такие мысли, это хорошо, что он нам дает обратную связь, потому что нам важно все знать, что творится в его голове для того, чтобы что-то подсказать, что-то разобрать, для того, чтобы ему было проще все это закреплять. What's going on in your head and what thoughts you have? I just hope that uh, you don't have such uh, pessimistic thoughts about like the course is over and <laughs> everything is going to be the same now. Because Alexander sees that you had a really good perspective in speaking as in a comfortable space for you and a comfortable way, maybe with not people, of course, right now, but still, as you said, uh, with people whom you talk to more, like all your siblings and your parents and uh, maybe some of friends, that's the most important people whom you should speak to and then of course it gradually will lead you to speaking to everybody but again I think any person will be nervous like if he had to speak to like the president or some kind of music director it's not about that and it's just the anxiety that could show up in trembling voice or like um, funny, like moments. It's not. It's it's okay. It's just your everyday life should be the the best of the best and comfortable that and desired. Yeah, I when I 
spoke to a few of my friends. They told me that, first off, that, oh, they couldn't even tell that I had a stutter. Of course, I have a feeling that they were just saying that to be nice. But, but then they said... They said that stutter or no stutter, we're your friends and we're always going to be your friends. So, and so hearing that just, just made me feel really good. First, 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 that you have really good friends and they appreciate you for the person who you are, but also help you realize that you are a good person, so which person who speaks great is also is the same person, but just a better version for yourself. Yeah. And Единственное, что в крайних случаях, если ты чувствуешь, что ты ситуацию не выглядишь, как бы, ну, бывает такое, что много лет заикания, да, то можно заменить, но это как исключение, и ты уже в мыслях должен готовиться к тому, что ты как бы сделал то, что, ну, можно было сделать по-другому. Mm -hmm. Как исключение только можно. Но желательно обходиться без этого. То есть то, что у него есть в голове, то и должно быть на языке. Теми же фразами, теми же понятиями, это очень важно. Very important. И вот это, ладно. Step back or reversion, you can call it how you want, because you like me, you've been doing it a lot. So your brain remember that you are doing this when you're suffering. So if you're still doing it, then your brain remembers that you are still the person who suffers. And we and when you're saying what you really want without any I feel since I've been more open about my stuttering, even before taking this, this course, mm -hmm. this course, I I forgot what I I lost my train of thought there. Um, I forgot now. I, I'm sorry. Oh. Who is it? I can't talk right now. Some some people are. <laughs> <laughs> Yeah. 
rid of stuttering, eliminate it from your behavior. All the wrong actions and the standards will remain. What is the standard of the action? Standard action is a mathematically accurate reproduction of the sound sequence, the word, the name of the subject of speech. Mm -hmm. Mm -hmm. Continue. Continue. Oh. Okay. <laughs> that that was the first paragraph. Yeah, welcome. Uh, okay. I'm just <laughs> giving him your word. Is it important to whom I carry my word, or is the word matter itself and its presence important? The presence of the word in memory is important, and to whom I bear is not important to anyone. Are words like money? If you haven't given the word to someone, you won't receive the good? Yes, words are like money. You did not give the word, you get nothing in return. Is vocabulary like a stock of money? Yes, the greater. Yes, the greater is the vocabulary, the greater is the language, and therefore the capital of your life. If I do reference every sound, would I get a reference audio sequence? Words. Yes, the echelon sound. Is it like a gold dollar? Yes, the echelon sound is more expensive than gold. If there is no sound, are you like a beggar? If there's no sound, you can't make a word out of it. If I do an irrational movement, I get a brain freeze, tension? Yes, basically you get nothing except the silent irrational action, stupid twitching. Why am I doing the irrational action effect and not the echelon? Ситуация говоря, матч. Теперь это э, пересказывает пусть фразами. Whom I bear is not important. 
Угу, читал писание про теперь пусть расскажет своими словами то, что он сначала читал, а потом пересказывал. Since the title is talking about the lessons of clean speaking, it's explaining what stuttering is and the why it occurs. And stuttering occurs because it is the wrong speech action. So, so it's creating the the wrong movement which is the wrong standard for the, the right action. And in order to produce the right action, you have to have an accurate reproduction of the right movement. So then the, the second paragraph, it compares stuttering to money. Because the 
was he he wasn't allowed to take his camera with him on his horse. So he caused a huge scene, and <laughs> he got everybody staring at us. And my mom was was quite embarrassed. <laughs> Yeah. Probably it was because of the safety reasons, like. Mm -hmm. Yeah. Now it's much easier to film anything if you have like GoPro or something that you can stick on your head or anywhere, so your hands are free. Yeah. But that was an interesting vacation. I wouldn't say it was our our best or even my favorite. Oh, which which was your uh, favorite? What is your favorite? My favorite is when we went to Hawaii. That's my dream. <laughs> so far away. It, it, <laughs> my parents pretty much saved up their life savings to take that trip. And. It, it was quite an experience. I think it's, it's one of the best things that you can spend your money, like education and traveling. That's two yeah. great things. Because so that's good that you went there. Did you did you go there like all your family? No, no. <laughs> Take the entire family, it would be way too expensive. Mm -hmm. It was me, my brother, and my mom and dad. Mm -hmm. And actually, for that trip, we also took a cruise. Mm -hmm. But this cruise ship was a lot more exciting than the, the Bahamas one. Because mm -hmm. it actually had good entertainment, it had good food. So everything can be seen like in comparison. In comparison with that cruise, this one was better. Oh, miles better. Yeah. That's great. I think my favorite thing though about the, the whole trip was, well, actually two things. I got to jump into a Hawaiian spring. Which, and I, I learned while I was there that the Hawaiians are, are very spiritual. So they told me that the, the people who have the opportunity to, to jump into a, a Hawaiian spring, it brings good luck to, to that person for the the rest of their lives. So as soon as I heard that, <laughs> especially being a person who stutters, I thought, yeah, okay. <laughs> was it too warm or cold? It was freezing cold. Um, that's even good for your health. <laughs> <laughs> Not only for luck. <laughs> yeah. And then the, the second thing I did we took a helicopter tour over an active volcano. So that was quite exciting. Yeah, pretty risky, but more exciting. Yeah, it was certainly risky because I think a few weeks after we got back from that vacation, we heard on the news that that volcano had erupted. <laughs> <laughs> so it's a good thing that you weren't there then. Sure. You were lucky. You got your lucky. Yeah, safe. <laughs> yeah, safe. Um, safe. Safe and sound. Mm -hmm. yeah. Sorry, that. At least it was the luck. Yeah, I'm I feel that that you guys have given me all of, all the right tools, all of, 
all the necessary information. So now it's just a matter of applying it in an effective and always consistent way. Which yeah. which I think will the the only way to do that is through trial and error. Yeah. And praising yourself and surprising yourself every day. Mm -hmm. Yeah, that too. <laughs> yeah, substituting. And having more positive emotions and mm, memories mm -hmm. about speaking. Because you have so, so many great moments. <laughs> in future that you will that you should face with a open mind and comfortable speech yeah so that's that's what we wish you and of course we are as usual can be in touch in Facebook or or yes in Facebook only in Facebook or here. Yeah. Mm -hmm. And uh, I I just wanted to give some feedback from my parents and my siblings. Mm -hmm. My parents say that they can certainly see an improvement. My siblings all, all say that, that this is the best decision that I could have made so far in relation to my speech. So, yeah, I just thought you guys should know that. Hmm? The feedback oh. from your parents, yes. <laughs> um, my parents say that they can certainly see an improvement. And all of my siblings say that this is the best decision that I've could have made so far in relation to my speech. They think that this is the certainly the most natural way of speaking that they've ever heard me talking in like years. Mm -hmm. That's so, the great. Yeah. Thank you. I will, I will transfer it <laughs> to the mentor. So we'll, for sure, we can meet like in a month or as soon as you will be ready to give it us some feedback and uh, like the tell us the amount of the words that you still need to prepare or. For example, you don't need to prepare because it is the not the easiest way of speaking when you're paying attention to many sounds and ringtones and uh, prepare yourself. But it is only yeah. initial, so it is. I mean, it's essential for. <laughs> For the first time, and uh, so in some time, let us know about your progress and uh, how everything is uh, going on with you. I will. No problem. And for the conclusion, to sum up uh, from Alexander, believe in yourself. Uh, you have your uh, team that you that supports you and believe in you. So practice more and use all your potential to to have this new habit. Well with your 
with your natural speech. And yeah, we, are, we will be waiting for your results sometime later. I will. <laughs> I can because I will. Yes. Okay. Have a good evening. Thank you. Goodbye. 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 Thanks for the work.